எனக்கு இந்த படம் திடீர்னு தான் வந்தது இதை பற்றி ஜாஸ்தி ஒன்றும் தெரியாது யாரோ கவிதான்னு ஒருத்தரை டைரக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதில் நீதிபதின்னு சொன்னாங்க அப்பா நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்மளை நீதிபதியாகவே உட்கார வைக்கிறாங்களா ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு போய் உட்காந்து போகுது தான் அவங்க யார் என்னங்கிற தெரிய வந்தது மிஸ்கின் சார் நிறையா சொல்லியிருப்பார் டிஎன் பாலும் அந்த காலத்தில் வந்து ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு அற்புதமான கமர்ஷியல் டைரக்டர் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்கள் பீரியடில் ஆரம்பித்ததுனால எனக்கெல்லாம் அவரை பற்றி நல்லா தெரியும் அவர் கமர்ஷியல் டைரக்டர் மட்டுமில்ல கலை அம்சம் கொண்டு ஒரு படம் உயர்ந்தவர்கள்னு எடுத்திருக்காரு அவர் கமல் சாரோட முக்கியமான மூணு படங்களை அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் என்னோட அஞ்சாவதோ ஆறாவதோ படம் நினைக்கிறேன் அவருடைய குருநாதர் டி ஆர் ராமண்ணா அவர்கள் டைரக்ட் செஞ்ச சொர்க்கத்தில் திருமணம்னு ஒரு படம் அதில் டி என் பாலு சார் தான் அசோசியேட் டைரக்டர் நான் ரொம்ப புதுசப்போ எனக்கு தட்டி கொடுத்து என்கிட்ட எனக்கு என்கரேஜ் பண்ண ஒரு நல்ல நண்பர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் டைரக்ட் பண்ண அப்புறம் நான் ஜாஸ்தி படங்கள் பண்ணல அது காரணம் நானும் பிஸியாக இருந்தேன் அவரும் பிஸியாக இருந்தார் பட் அவங்க வாரிசுன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அப்போ தான் தெரிஞ்சதுன்னு இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தோன்னே முகத்தை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியே ஜெராக்ஸ் காப்பி அது டிஎன் பாலு ஜெராக்ஸ் ரெண்டு பேரும் எனக்கு என்ன ரோல் இது நீதிபதின்னு சொல்லி இவங்க கதையை சொல்ல சொல்ல ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுது இங்கே நீங்கள் பிஃபோர் ஃப்ரெஷ்ஷோ அவங்களோட பேசியிருப்பீங்க நிறைய பேர் அசாத்திய தைரியசாலி இந்த கவிதை யாருக்கும் பயந்தவங்களா தெரியல அவங்க புருஷன் எங்கே கடைசியில் எங்கே இருக்கார் அவர் அதை கடைசியில் உள்ளதாக இருப்பார் தெரியாது அவ்வளோ தைரியசாலி அவங்க நினச்சதை சொல்லணும்னு தான் நான் அந்த படத்தை எடுக்கிறேன் சார் என் மனசுக்கு தப்புன்னு பட்ட சில விஷயங்களை அந்த தவறுகளை எடுத்து சொல்ல அதை நியாயம் என்று இதுக்கு இப்படி தான் தீர்ப்பு தரணும்னு சொல்கிற விஷயத்த தான் அந்த படமாக எடுத்திருக்கேன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இது உண்மையிலேயே தமிழ்நாடு நடந்துதான்னு கேட்டால் நடந்ததுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது நடக்கலைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அருமையாக நடந்த சம்பவங்களை வச்சு அவங்க மனசில் தோன்றுற அந்த எண்ணங்களை வச்சு அதுலேருந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க கடைசியில் தீர்ப்பு அளிக்கிறது நான் தான் அந்த படத்தில் பட் அதெல்லாம் சொல்லும்போது ஏன் மேடம் இதெல்லாம் சொல்லாமண்ணே நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நான் அதான் சொன்னேன் நான் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன அடி வாங்க போகிறது நான் தானே என்ன பட் அப்படி இல்லை போல்டாக சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க படம் பார்த்து வெளியில் விடணும் இதெல்லாம் தீர்ப்பாக நிஜமாகவே சட்டத்தில் கொண்டு இந்த நாடு இன்னும் நல்லா இருக்குமோங்கிற அளவுக்கு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு இந்த படத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவங்க கேஸ் ஆர்கியூ பண்ண விஷயம் ஆல் தட் அண்டு நான் சில டைரக்டர்ஸ் கிட்ட பார்த்தது இந்த அம்மா கிட்ட அன்றைக்கி பார்த்தேன் என்னென்னா ஒரு கஷ்டமான ஒரு பீரியட் பீஸ் ஆஃப் ஆக்டிங்கை நடிச்சு காமிச்சாங்க இவங்க அது என்னன்னு நான் சொல்ல வரும்ல ஏன்னா உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸ் போயிடும் யூ நோ தட் எஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பீஸ் அது ஸ்டே நடிக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயினால தான் நடிக்க முடியும் நான் தான் என் மனசை ஒரு நடிகை இருக்கல கம்பி சாதத்திரி தான் அந்த மாதிரி நடிக்க முடியும்னு நினச்சிருந்தது ஒரு பீஸை இவங்க கவிதா ரொம்ப அழகாக அந்த ஸ்க்ரீனில் பண்ணி காமிச்சாங்க ஆஹா அது ஜீன்ஸ் எங்கே போகும் அது ஃபேமிலியில் அப்படியே வருதுன்னு இது கண்டிப்பாக சர்ச்சைக்குரிய படம் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது கேள்விகள் எழுப்பப்படும் எதிர்ப்புதல் கருத்துகள் தரப்படும் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியதை தைரியமாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஐ மஸ் கங்கராஜுலேட் த ப்ரொடியூசர் ஃபார் டேக்கிங் அப் திஸ் பிகாஸ் சார் உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது இப்போ மக்கள் வந்து கண்டென்ட் தான் ஹீரோன்னு சொல்லி படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லாட்டா சமீபத்தில் வந்து அந்த குட் நைட்டுங்கிற படம் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஓடியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நீங்கள் தைரியமாக இந்த கண்டென்ட்டை நம்பி இந்த படத்தில் இறங்கியிருக்கீங்க அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ப்ரெஸ்ஸும் சரி பப்ளிக்கும் சரி கண்டிப்பாக சப்போர்ட் தருவாங்க இதில் நானும் பங்கு பெற்றேன் ஒரு நீதிபதியாக ரொம்ப நாள் ஆசை அந்த கவுனெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த வேஷத்தை கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி இது டெஃபினட்டாக ஒரு 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 கான்ட்ரவர்ஷியல் பிக்சராக தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஆதரவு கொடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் நிறையா வந்தால் தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இருக்க முடியும் அஃப்கோர்ஸ் பெரிய படங்களும் தேவை அது இல்லாமல் சர்வே பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் ஓடும்போது தான் திறமை மீது நம்பிக்கை வரும் இன்னும் நல்ல டைரக்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வந்து வாழ்ந்தது தான் இந்த தமிழ் சினிமா அதை இன்னும் வாழ வைங்க நன்றி வணக்கம் ஆதார் என்ற படத்தில் வந்து முக்கியமான ரெண்டு கதாபாத்திரம் பிளே பண்ணியிருக்கேன் வித் பர்மிஷன் நான் சொல்லிடுறேன் மேம் ஆக்சுவலி நான் நிறைய சொல்லணும்னு நினச்சி தான் வந்தேன் பட் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் பிளாங்காக இருக்கு இப்போ ஓக
பிரசாத் ஸ்டுடியோஸ் முன்னாடி தான் நான் போவேன் அப்போல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் எப்பாவது ஒரு படம் பண்ண மாட்டோமா அதில் ஒரு குட்டி பாட்டாவது ப்ளே பண்ண மாட்டோமா இந்த மாதிரி மீடியா கூட உட்காந்து பேச மாட்டேனான்னு யோசிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு இதை நடக்குதுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு அது ரெஜிஸ்டர் ஆகல எனக்கு அது சிங்க் ஆக மாட்டேங்கிறது இதெல்லாம் உண்மையாக நடக்குதா இல்லை நான் ட்ரீம்ல இருக்கேனா எனக்கு ஆக்சுவல் ரெஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேங்குது கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு இவெண்ட் நடந்திருக்குன்னு எனக்கு புரியுது இருக்கே ஸோ தேங்க் ஆர் தேங்க்ஸ் டு தி யூனிவர்ஸ் ஃபார் வர் இஸ் ஹேப்னிங் அட் த மோமெண்ட் ஓகே ஸோ ஆதாரம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படம் எனக்கு ஒரு மிராக்கிள் ஒரு மேஜிக் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அப்கமிங் ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து எடுத்த உடனே ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு டுவெல் ரோலுன்றது வந்து அது ரொம்ப 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 ரேரான ஒரு விஷயம் ஸோ அது அது ரொம்ப பெரிய பொறுப்பு ஸோ அந்த அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை வந்து என்னை நம்பி என்கிட்ட ஒப்படைச்சதுக்காக நான் என்னுடைய டிரெக்டர் கவிதா மேம்க்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ லேர்ன் டு லார்ட் ஃப்ரம் யூ ஐ லவ் டு ஒர்க்கிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் வித் யூ தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரி திங் அதுக்கப்புறம் இந்த பட படத்தோட ப்ரொடியூசர் அஃப்கோர்ஸ் சார் ஸோ நீங்கள் இருக்கனால தான் இந்த படமே அதனால தான் எல்லாமே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க இருக்கிற எல்லாரும் மீதி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேக்கப் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நாதன் சார் கீதா மேம் அஸ்வின் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜித் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஜூஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க யா ஸோ எல்லாருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸாக இருந்தோம் அப்புறம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் தென் வி பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் வி பிகேம் ஃபேமிலி ஸோ எப்போவுமே காலையில் எழுந்துக்கும் போது எப்போ தான் நான் இந்த செட்டுக்கு போவேன் எப்போ எப்போ ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது ஸோ என்ன அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க எல்லாருமே ஐ வாண்ட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தேட் ஃபார் க்ரியேட்டிங் சச் அன் அமேசிங் ஹாப்பியன் சட் ஒர்க் தென் த மீடியா அஃப்கோர்ஸ் எந்த படமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அது மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் மக்கள்கிட்ட இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் த மீடியா வில் சப்போர்ட் திஸ் மூவி உங்கள்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் டு சப்போர்ட் திஸ் மூவி டு த மேக்ஸிமம் அண்ட் தி ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே படம் எடுக்கிறதுக்கு ஆடியன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் தான் ஆதாரம் என்ற படத்தில் கண்டிப்பாக நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் சர்ன்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் தான் ஐம் ஷோர் இட்ஸ் நாட் கன் டிசப்பாயிண்ட் எனி ஒன் அண்ட் ஐ ஹோப் எல்லாருக்குமே இது பிடிக்கும்னு நான் தேங்க்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் தி அமேசிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கான் பி அமேசிங் நான் வேண்டிக்கிறேன் நல்லா போகணுட்டு ஐ ஹோப் ஐ கெட் த தி பெஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த லீஸ் நான் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிறேன் ஸோ நான் சீக்கிரமாக பேசி முடிச்சிடுறேன் அவ்வளோ தாங்க மேம் மதா எங்கள் அம்மா ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி சினிமா தான் என்னோடய பேஷன் எனக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணோம் நான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு ஷி ஜஸ்ட் சேட் ஓகே ஃபைன் உன்னோட பேஷன் என்னென்னு அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ வேறு அதை பற்றி யோசிக்காத கோ அஹெட் அண்ட் நீ ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல தூத்து போனாலும் பரவாயில்ல நீ திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போது நான் உனக்காக இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன் அந்த ஒரு வார்த்தையில் ஆரம்பித்து தான் இன்றைக்கி ஐம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ அங்கே இல்லைன்னா நான் இல்லை அதுதான் உண்மை தேங்க்யூ அம்மா தேங்க்யூன்றது ரொம்ப சின்ன வார்த்தை பட் ஸ்டில் நான் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஷீஸ் ரைட் தேட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அம்மா அவ்வளோதான் நான் இதுக்கு மேலே பேசி நானும் எமோஷனல் ஆகி உங்களையும் போர் அடிக்க வைக்க விரும்பலை ஐ விஷ் யூ ஆல் அ வெரி பிளசன்ட் ஈவினிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஓவர் ஹியூர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்தில் பணி புரிந்த நடித்த நடிகர் நடிகைகள் முதலாளிகள் உழைப்பாளிகள் தொழிலாளிகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீடியா நண்பர்களே ஒரு சிறப்பு வணக்கம் என் அன்பான நண்பர்களே நீங்களாம் வந்திருக்கீங்களா கைத்தட்டிலே கேட்கல 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 எல்லார் வீட்லையும் ஒரு வால் இருக்கும் எங்க வீட்டில் நான் ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க ஒரு பொண்ணு நான் தான் அந்த வால் நான் தான் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் இருக்கிற இடம் தெரியாது முருங்காய் பறிக்கணும்னா என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க சின்ன வயசில் மாங்காய் பறிக்கணும்னாலும் என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க மரத்து ம
எங்கள் அப்பாவோட பேரையும் எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த மரியாதை கொடுத்த அந்த அந்த பவரான ஒரு அந்த தகுதியவும் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா பேரை சொன்னதுனாலேயோ எனக்கு ஒரு வேலையோ இல்லை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ எனக்கு கிடைச்சது கிடையாது நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் என்னோட எங்கள் அப்பா இவ்வளோ பெரிய பேர் வாங்கியிருக்காரு நமக்கு ஒருத்தரும் வேலை தர மாட்டேங்கிறான் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு விட்டு கதை கேட்க மாட்டேங்கிறான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் நான் ஆனால் இந்த மேடையில் இன்றைக்கி மிஷ்கின் சார் வந்ததுக்கு காரணம் டி என் பாலுன்ற பெயர் வைஜி சார் என் படத்தில் நடித்ததுக்கு காரணம் அவர் கதை கேட்கல டி என் பாலுடைய பொண்ணு டைரக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோடனே ஓகே சொல்லிட்டாரு மறுநாள் ஷூட்டிங்க்கு முந்தின நாள் மதியம் தான் ஃபோன் அடித்து கதை கேட்டார் ஃபோனில் நான் கதை சொன்னேன் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேம்மா அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெனரேஷன் தாண்டி 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 வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுது அதை மறக்காதீங்க சரித்திரம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அதை மறக்காதீங்க ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதனால் அது வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இப்போ எங்கள் அப்பாவை பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு ஒரே விஷயம் இந்த சட்டமன் கையில்னு ஒரு படம் அது வந்து சில்வர் ஜூப்ளி படம் சொர்க்கம் மதுவிலே அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எந்த இடத்துலையுமே அந்த பாட்டு அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனது அது எங்கள் அப்பா படத்துடைய பாட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் சொன்ன வைஜி சார் சொன்னார் துணிச்சல் வேணும் தைரியம் வேணும் அப்படின்னு இந்த தைரியத்தை இந்த துணிச்சலை நான் படமாக எடுக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் ப்ரொடியூசர் என் ப்ரொடியூசர் பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசர் இந்த கூட்டத்தில் எங்கேயாவது இருப்பார் இல்லை ரீதுக்கு பின்னாடி இருப்பார் இல்லை வெளியே டீ கடையில் எங்கேயாவது டீ குடிச்சிட்டு இருப்பார் இல்லை செக்யூரிட்டி கூட உட்காந்துட்டு இருப்பார் ஏன்னா பிச்சைக்காரன் படத்துக்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன சிநேகிதம் இருக்குது அதனால் அவரை பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசர்னே நாங்கள் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை என் படத்தை பார்த்துட்டு சொன்னார் எனக்கு இருபது வருஷமாக இந்த குரூப் பழக்கம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் குரூப்பு நாங்கள்லாம் அப்போது வளர்ந்து வர காலகட்டங்களில் அசிஸ்டன்ஸாக அப்ரெண்டர்ஸாக ஓடிட்டு இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஒன்றா ஓடின கூட்டம் நாங்கள் இன்றைக்கி மறுபடியும் இருபது வருஷம் கழித்து ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம் என் அக்கா தான் கூப்பிடுவார் அவர் அவர் சொன்னார் அக்கா படம் நல்லா இருக்குது நான் உங்களை கமலா தேட்டர் மேடையில் ஏற்றி மைக்கில் பேச வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் வேண்டாம்ப்பா நம்ம பிரசாத் லேபுக்கு போயிடுவோம் ஏன்னா இந்த தேட்டருக்கு போனால் சார் மணியாக ஒரு ஷோ போடணும் மணியாக ஒரு சீக்கிரம் பேசுங்க சீக்கிரம் பேசுங்கன்னு சொல்லி பாடாக படுத்துவாங்க பிரசாத் லேப்னா பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு மணி வரைக்கும் பேசலாம் கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு சரிக்கா லேப்லேயே பேசி போட்டுடுவோம் அப்படின்னாரு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அந்த பிச்சைக்காரன் ப்ரொடியூசருக்கு எனது வணக்கங்களும் நன்றிகளும் பல ரெண்டு ஜாம்பவான் நடிகர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுக்கிட்டு நீ பெருசா நான் பெருசான்னு நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் படமும் திரைக்கு வந்துருச்சு ஐயோ இவன் படம் வந்துட போதுன்னு பயந்து இவர் இருந்தாரு இவன் படம் வந்துட போதுன்னு பயந்து இவர் இருந்தாரு ஒருத்தர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாரு இன்னொருத்தர் சோசியல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாரு இவன் படத்துக்கு ரசிக கூட்டம் அதிகம் வந்துருமோ பயத்துல இவர் என்ன பண்ணாரு நம்ம வந்து படத்துல வந்து போர்க்களத்துல குதிரையை பயன்படுத்திருக்கோம் குதிரையை கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிக்காக நிப்பாட்டுவோம் அப்ப நமக்கு ரசிகர் கூட்டம் நிறைய வரும் நம்ம படம் வியாபாரம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு குதிரையை கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிக்க வச்சாரு இவர் காண்டாயிட்டாரு அடப்பாவி என்னடா குதிரை கொண்டாந்து நீங்க நிப்பாட்டிட்டா நான் வேற ஏதாவது புதுமையா செய்யணுமே நான் புளிய கூட சண்டை போட்டிருக்கேன் நான் புளிய கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு புளிய ஒரு கூண்டுல போட்டு கொண்டாந்து தேட்டர்ல நிப்பாட்டிட்டாரு புளிக்கும் கூட்டம் வந்துச்சு குதிரைக்கும் கூட்டம் வந்துச்சு புளி படம் ஓகோன்னு ஓடிச்சு குதிரை படம் சரித்திரத்துல இடம் பிடிச்சது அதுதான் குதிரை படம் தான் கர்ணன் புளி படம் தான் வேட்டைக்காரன் அது மாதிரி என் படம் சிசிடிவினால நான் எல்லா தேட்டர்லையும் சிசிடிவி கொண்டு வந்து வைக்கல ஏற்கனவே வச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு மிச்சம் ஆனா உண்மை என்னன்னா ஒரு ஆழமான ஒரு கதை என்னன்னா என் படம் சிசிடிவி பத்தியே இல்ல பதிந்த விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டதை பத்தி ஒரு உண்மையான நிகழ்வை என் படத்துக்கு டிராமாவா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கொலையா கொள்ளையா மர்மமா த்ரில்லரா சஸ்பென்ஸ் ஆனா என்னால சொல்ல முடியாது ஒரு உண்மையான நிகழ்வை ஏன் படத்துக்கு டிராமாவை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மறைக்கப்பட்ட ஃபுட்டேஜ் பற்றி தான் என்னுடைய கதை உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அமுதகுமார் அவர் வந்து பெரிய டாக்டர் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு நான் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமாக நிற்கிறதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம் அவருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் 
Regardez où tu m'as. Assistant directeurs. Ok. Rome Mukia Manavishio. Elena. In the model, the director and assistant director is able to do it. It's all about it. If you want to do it, you can do it. It's all about it. If you want to do it, you can do it. 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 Why do you want to do it? 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 Mudik leh, mudik leh, mudik leh. Back kapan sah nanja ada nampak kalau kita. Nampak orang itu lagi phone bunyi. Hey, ini ya, alat kalau yang ni ada ke? Abi na, madam, batu mana yang kalau kalau mudik orang ke? Yang ni dah, hari na. Ina madam, yang mama bank kerja cerita ni, awal bank lelai na mande. Yang aku company lekar bank lelai pick up ke? Nampak boleh turun bank aku guna madam. Siri na bank phone aja. Hey, yang ni ada ke? Hari na. Madam, kau villa yang bonda di kocir punya. Ipo dah uur lalu mandir ka. Ada kau tu sikram pola ante. Nada alam madam asos jadi kita solt pon ayam. Ia nalo si romban ambik kaya nama. Awam boh matang. Adin solt tu sik pon aje. Day, kaya orang leh handbag kerja tu nwa. Ayo madam, raga ni pon boleh kaya orang orang kalimbiti cina orang kalimbiti ni. Yang aku tahu ni orang handbag ni punya. Anak tu foto flat lama handbag kotor kaya orang orang ambil ni apa. Ya, asosiasi itu telefon aja. Hey, nari kita mau ni perlu baru kita. Ina mau ni perlu bodoh. Yang nak script work la, poti poti tu, yang nak perfect a, yang kadai yang nak beri bawa macam. Vino itu kau pergi ya kait tatal. Enu dia asosiasi director Vino. Spot la, director abdin solr solr solli bayan dengan orang tanding lo Mahesh abdin orang asosiasi itu bayan dengan orang jasdi. Mahesh ada kengla. Malam mana? Maheshi kor perih kai tatal. Direction department na get. Direction department la rombo summa kerja de. Apa ni inte? Maheshi ke bayan dengan jasti. Maheshi malam mana? Ada tu shooting panih te irkom bodi. Pinadi salah salah pun satu orang kaiti kaiti irkom. Pada, ena inno resosiat director sanda putih putih beri. Production lekari, adik mau potalan diti beri, kami mau potalan diti beri, makeup potalan diti beri, potalan anan diti beri. Ena ya ini deh abri na. Shoot apo makeup mana kita sanda putih putih makeup mana coach kita spot apa itu pergi tarik. Na kau tu kek ra. Ena ya na, madam sad scene na na. Tanjat el cute mudiya kal cute lah. Makeup lan tebal lah abri na re. Kenapa saya solra? Apa wajah la, bandu, indah kan, indah bandu, adi pota mari cut tu potan ini abdi na. Adi perancangan la, nama batik la abdi ini soli. Di production la, boleh sauce, jam la, mangi, hero ini wajah la, gula, cut tu potu tarik. Ana department ke department, sanda potu, sanda potu, indah production cost tak kami panna, ena the associate guru ke, mika perih kai tak tarik. Guru mele mangga. Mangga. Wang ya guru. Department department sanda potong hari berapa? Production kos saya kami puni tarik makeup mana beli anak cute. Ini kan dah makeup ke wonder lah cuma CG ke kerang ya. Anja shot ke. Ini vali illa producer producer ke. Yar mau makeup makeup mana puna ini soli pakai ni terkar. Saya patut kau ngah orang. Ini dan. Actually, in the, in the Rasi Thangaduri sir, he did a lot of dialogue. But in the past, he was able to cooperate and coordinate. He was able to do a dialogue in the spot. YG sir is saying, What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? But, I am doing a lot of work, I am doing a lot of work, I am doing a lot of work, I am doing a lot of work. But, I am doing a lot of work, Abi ini pesi tadi taro, wajib sir. Apa dah? Apa dah? Naa owner ni. Ini baru nadi kan illa. Drama. Anja drama naa lover pon nombori ya, bule bule dialog ke katikite pesu anga mele illa. Ini dah nih juju piya tadi tar naa lupa kita abi ini mana nih sir. Rombas simple a dialog ke pesi muncit ari. Adik apun ini naa. 
என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து சார் நான் ரொம்ப அப்படியே இந்த டைலாகை ஸ்பாட்டில் எழுதி எழுதி கிடைக்கிறேன் நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டு இருந்தேன் சார் என்னங்க சார் நீங்கள் அப்படியே புஷ்ஷு ஊதி தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னா நான் ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் மான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டார் த சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் அ மேன் மை காட் ஹி இஸ் ரியல் லெஜண்ட் ஆக்டர் நீங்கள்லாம் என்ன செல்ஃபோனை கையில் வச்சுருக்கீங்களா கை தட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கேட்கவே மாட்டேங்குது முன்னெல்லாம் நம்ம வந்தா ஆ ஒன்று கை தட்டுவோம் விசில் அடிப்போம் அதுவும் எனக்கெல்லாம் விசில் கை தட்டல் கத்துறதெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் நான் பயங்கரமாக பேசுவேன் ஆனால் என்ன உண்மையை மிஷ்கின் சார் மாதிரி உண்மையை உறக்க பேசுவேன் அதனால நான் சண்டை போடுறேன்னு நினச்சிப்பாங்க அப்படி தான் எங்கள் யூனியனில் நான் உறக்க பேசுனதுன்னு நான் ஒருத்தன் அடிச்சுட்டேனே சொல்லி ஒருத்தி போய் பொய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டான் ஆமாம் நான் ஏன்னா இந்த பொண்ணு எக்கச்சம்னா ஐயோ ராதரவி சார் சொல்லுவார் நான் ராதரவி சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவர் வந்து இன்றைக்கி வர முடியல அவர் வேறு ஒரு ஷூட்டிங்கில் மாட்டிக்கிட்டார் அதனால் பட் அவர் சொல்லுவார் சார் அவன் பேசி அவன் கேஸ் போட்டான் சார் அது பண்ணிட்டான் சார் இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு ஒரு பேட்டி கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு வரேன் என்ன அந்த மாதிரி நான் நான் என்னுடைய என்னுடைய பழக்கமே உண்மையை உறக்க பேசுவேன் ஆக்சுவலாக எங்கள் எங்கள் அப்பா ரொம்ப கோவப்பட்டு பேசுவார்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த கோவம் எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மை தான் நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் ரொம்ப ரொம்பவே கோவப்படுவேன் எங்கள் அண்ணெல்லாம் ரொம்ப சாத்தும் ரொம்ப ரொம்ப சாந்தம் அவர் இருக்க இடம் தெரியாது ஆனால் நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் ஆனால் கோவப்பட்டு நிதானம் தெரியாமல் பேச மாட்டேன் இடம் பொருள் லெவல் பார்த்து பேசுவேன் இது வந்து இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இடம் பொருள் லெவல் பார்த்து பேசும்போதே வேறு மாதிரி எழுதிடுறாங்க பட் அதுக்கெல்லாம் அஞ்சுற ஆள் நான் கிடையாது எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்ரு சொன்னார் அம்மா நீ துணிச்செல்லாம் பேசும்போது கமெண்ட்ஸை படிக்காத அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி மிஷின் சார் சொல்லும்போது உங்கள் கரகோஷங்கள் கைத்தட்டல் தான் எங்களுக்கு எங்களை மாதிரி புது ஆளுங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஊக்கம் உனக்கு அப்புறம் எங்க அண்ணனை பத்தி என்ன சொல்றது எங்க அண்ணன் பெரிய நடிகன் ரொம்ப பிரமாதமா நடிச்சாப்ல இந்த கேரக்டர்ல ஆக்சுவலா நான் கிஷோர் சாரை போட்டிருந்தேன் கிஷோர் சாரை கேட்டிருந்தேன் கிஷோர் சார் வந்து வர இயலல அப்புறம் வந்து எங்கள் அண்ணன் ஆக்சுவலாக நான் போலீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன் இவ்வளோ லென்த்தி டைலாக்லாம் எங்கள் அண்ணனை தவிர வேறு யார் எங்கள் அண்ணன் வந்து ஒரு வைத்தி சருக்கு அடுத்த தம்பி ஏன்னா மட 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 ஒரு பத்து பக்கமாக இருந்தாலும் அப்படியே கொட்டு வருவா எங்கள்மா அதனால சரி எங்கள் அண்ணன் நம்ம இருக்கேன் எங்கள் அண்ணனும் கேட்டாங்க என்ன நீ பாட்டி எழுதி எழுதி கொடுக்குறேன் என்னத்தை பேசுகிறது ஆனால் நான் நீ எழுதுனா நான் பார்த்துக்குறேன் எழுது நான் பார்த்துக்குறேன் அப்படின்னு நான் ஏன்னா இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷனில் எனக்கு பதினஞ்சு நாள் தான் கொடுத்தாங்க ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் இந்த படம் எடுக்க சொன்னாலும் பதினஞ்சு நாள் தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க நான் பதினெட்டு நாள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்றரை வருஷம் படம் பண்ணவங்க எல்லாம் ஒன்றரை வருஷம் படம் பண்ணவங்க எல்லாம் பதினெட்டு நாளா நாட் பேட் வேர் லெவல் கவி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹா அது தப்பு என்னால் என்ன என்ன ஒரு சில பிழைகள் நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு தேவைப்பட்ட நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியல நிறைய கண்டினியூட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியல மூமெண்ட் எடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டேன் அப்போது பதினெட்டு நாளில் நம்ம எடுத்துருக்க கூடாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சிந்தனை தோணுச்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இயக்கம்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து ஒரு சிலருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அது வந்து ரத்தத்தால் வரலாம் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு திறமையாக வரலாம் அதனால் இந்த படம் வந்து பதினெட்டு நாள்னு சொல்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படலை சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு சரியான படம் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் இயக்குனர் சரியாக எழுதுகிற வசனத்தை இயக்குனர் சரியாக எழுதுகிற வசனத்தை நல்லா பேசி கைத்தட்டல் வாங்குறவன் தான் நடிகன் இன்றைக்கி நான் சரியாக எடுக்கணும்னு நினச்ச படத்தை நல்லா எழுதிட்டேன் கைத்தட்டல் வேணும் அந்த செல்ஃபோன் இப்போ இங் இங்கேண்ட் இல்லை இந்த விழாவில் இல்லை எந்த விழாவுக்கு போனாலுமே கைத்தட்டல் நல்ல கைத்தட்டல் கை வலிக்க வலிக்க கொடுங்க அது வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே குறைய போகிறதில்லை நல்ல வலிக்க வலிக்க கைத்தட்டல் கொடுங்க ஜீவா வந்திருக்கியா கேட்கல என் படத்தில் வந்து மூணு அசோசியேட் வினோத் குரு மகேஷ் ஒரே ஒரு அசிஸ்டன்ட் இப்போ இருக்கிற டூ கே கேஜுக்கு என்ன பழக்கம்னா நம்ம ஒரு விஷயம் சொன்னோம்னா அவங்க இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் அந்த விஷயத்த செய்வாங்க நான் பார்த்த அனுபவம் உடனே அது வரையும் என் பையன் முதற்கொண்டு ஏன்பா இதை செஞ்சிருப்பான் ஏன் மம்மி இதை செஞ்சுட்டு அப்படி செஞ்சுட்டு அப்புறமா அதை செய்யலாமே அப்படின்னு வாரு சரி ரஜா நீ அப்படியே செய்ய அப்படின்னு விட்டுருவேன் நான் ஏன்னா 
கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கேளுங்க நல்லது ஆனால் அம்மா கிட்டையோவோ அப்பா கிட்டையோ கேட்காதீங்க அரசாங்கத்தை கேளுங்க காவலாளிங்களை கேளுங்க காவல்துறையை கேளுங்க எங்கேயாவது தப்பு நடந்தால் கேளுங்க துணிச்செல்லாம் கேளுங்க ஆனால் விதண்டாவாதம் பண்ணி சண்டை உண்டு பண்ணிடாதீங்க கேள்வி கேளுங்க கேள்வி கேள் கேட்கறதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும் அந்த பக்குவத்துக்கு உங்களை ரெடி ஆக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த ஒரு டூ கே கேட்டு எனக்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணாப்புல தன்னைத்தானே சதிச்சுக்கிட்டு வேர்க்க 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 ஓடி 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 எங்கள் அசோசியேட்ஸ் கூட ஒரு இடத்துல உட்காந்தாங்க ஒரு டைம் பட் அவன் உட்காரவே இல்லை மதன் உனக்கு ஒரு பெரிய நன்றி மேலே வா மதன் மேலவா மதன் இருக்கியா அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் என்னன்னா ஒன் ஹவர் ஒரு பிட்ஸ் பேசினா சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ஏதோ வாங்குவாங்க கேரக்டர் பேசினா எயிட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஏதோ வாங்குவாங்க ஆனா என் படத்துல நடிச்ச ஒரு சில டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஒன்றுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்துட்டு நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா வாங்கிட்டு போனாங்க ஒரு வார்த்தை பேசல அவங்க பேசினதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் அக்கா படத்தில் நான் இருக்கணும் அக்கா இந்த படத்தில் கொஞ்சம் சிரமம்லாம் பார்த்துட்டோங்க்கா அவங்க கிட்ட பட் அடுத்த படத்தில் நாங்கள் கண்டிப்பாக இருப்போம் நாங்கள் அவங்களை கேட்க மாட்டோம் அப்படின்ற உரிமையில் வந்து நடிச்சுட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி யாரையாவது மறந்துருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்குமே இந்த வெற்றியை நோக்கி ஓடி கொட்டு இருக்கும்போது எனக்குமே ஒரு சில அச்சங்கள் பயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதனால சில மறந்துருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த விழாவுக்கு வருதே தந்த மைக்கு மிக நன்றி மீடியா நண்பர்களே ஒரு கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் முக்கியமானது ஈவன் எடிட்டரை பற்றி எடிட்டர் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் ஃப்ரெண்டு வாடா கூட ஃப்ரெண்டு மற்றவங்க பார்த்து சந்தேகப்படுற மாதிரியே பழகுவான் என் புருஷனே கேட்பா அப்படி என்னம்மா இவன் அவ்வளோ சம்பிக்க மாதிரி எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இவன் வேலையை செய்கிறான் என்னம்மா நான் கறி கடைக்கு போனேன்னா நீ போகமா நான் வாங்கி வரேன் கறி கடையில் போய் கறி வாங்கி வருவான் காலைல கோலம் போட நின்னான்னா எட்டி பார்த்துட்டு இருப்பான் நான் போட்டேன் அப்படின்னா டே என்னடா நீனு அப்படின்னா எனக்கே யோசிப்பேன் என்னடா இது அப்படின்னா இல்லை 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 கவி இல்லை நீனு ஆக்சுவலாக ஃபேக்ட் என்னன்னா நான் இந்த படம் ஆதாரம் படம் ப்ரொடியூசரையும் எடிட்டரையும் தவிர நாங்கள் எல்லாருமே நியூ டீம் தான் ஆனால் எனக்கு கேட்பாப்பில் எங்கள் அம்மா ஒரு தடவை பாத்ரூமில் விழுந்துட்டாங்க என் பசங்க ஓடி போய் உள்ள கதவு லாக் ஆகிருக்கு எங்கள் பசங்க ஓடி போய் வெளியே கதவை த தொற உடைக்கிறதுக்குள்ளே இவன் பால்கனி கதவை உடச்சி எங்கள் அம்மாவை போய் தூக்கிட்டான் அப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் நான் படம் பண்ணால் நீ தாண்டா எடிட்டர் நான் படம் பண்ணால் நீ தாண்டா எடிட்டர்னு உரியடி படத்தை எடிட்டர் இவர் ஒருத்தர் தான் எங்கள் படத்துலேயே சீஃப் எடிட்டர் நாங்கள் எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஒத்துழைச்சு ரொம்ப 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 ஆதரவாக சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்த டாய்ஸ் உனக்கு ஒரு பெரிய நன்றி வேற யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா நான் மதுரை கூட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடித்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அது என்னவோ தெரியல என்னைய பார்த்தோனே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு போல இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம்